सो हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अवर प्रीवियस टॉपिक दैट इज मोशन हमारा पहले से चैप्टर चल रहा है ऑलरेडी मोशन नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक्स लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं मोशन क्या होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन वी आर हैविंग एंड वॉट इज स्केलर एंड वैक्टर क्वान्टिटी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट डिस्टेंस और डिसप्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है सपोज करो मैं एक पॉइंट लेती हूँ ए और पी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है और इसे यहाँ तक पहुँचना है अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे खड़ा है और उसे बी तक पहुँचना है तो एक्चुअली क्या होगा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं इसमें एक तो ये डिस्टेंस है और एक डिस्टेंस ये है एक्चुअली क्या है जो ऑब्जेक्ट है उसे ये पार्ट ट्रेवल करके जाना है यहाँ तक बी तक ए से लेके बी तक इस पार्क को ट्रेवल करते हुए जाना है तो ये एक्चुअल पार्क है जो कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल करने वाला है बट अगर हम इमेजिनेरी लाइन को देखें एक शॉर्टेस्ट पार्ट देखें तो वो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली इनिशियल पॉइंट जहाँ से हमें स्टार्ट करना होता है हम उसे इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और जहाँ पे ख़त्म करना होता है हम उसे फाइनल पॉइंट बोलते हैं तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ये है तो यहाँ से अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अब डिस्टेंस की बात करें तो जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया गया किसी ऑब्जेक्ट को उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ फॉलो बाय द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द डिस्टेंस ओके ये है हमारा डिस्टेंस ओके नाउ अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है क्यों क्योंकि हमें एग्जैक्टली exactly पता नहीं होता है हम कौन सी डायरेक्शन में कैसे जाएंगे हम रैंडमली जाके पहुँच रहे हैं बट डिसप्लेसमेंट में क्या है वैक्टर क्वान्टिटी क्यों क्योंकि उसमें डायरेक्शन पता होता है कि हम लेफ्ट जा रहे हैं कि राइट right जा रहे हैं या हम कौन से पाथ में जा रहे हैं नॉर्थ जा रहे हैं कि वेस्ट जा रहे हैं जहाँ पर भी जा रहे हैं वो एग्जैक्टली exactly हमारा मैग्नीट्यूड पता होता है इसलिए हम डिसप्लेसमेंट को वैक्टर क्वान्टिटी में काउंट करते हैं यहाँ से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में दो डिफरेंस मिलते हैं पहला था कि जो एक्चुअल पाथ फॉलो करते हैं उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है नाउ व्हाट अबाउट स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस इज द स्केलर क्वान्टिटी एंड डिसप्लेसमेंट इज द वैक्टर क्वान्टिटी नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इट रिमेन्स पॉजिटिव वेन वी आर गोइंग टू कवर डिस्टेंस दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कवर डिस्टेंस एंड ऑलवेज इट इज इन पॉजिटिव बिकॉज वी हैव टू कम्प्लीट सम डिस्टेंस But if I'm asking about the displacement, sometimes our initial point and final point will be same. Suppose करो भी um, I'm having initial point A and I completed the circular path and come to the back, come back to the point same point again. That is my final point is also B is there. That means the displacement is zero because it co covers the circular path and come to the same point. That means A and B is the same. That's why the displacement is zero. That's why we can call this displacement can be positive, negative, or zero. But distance is always be the positive one. Now, a last point or discuss कर लेते हैं. Distance can be equal to distance can be equal to displacement. Distance can be equal to the displacement in linear path. If द पाथ इज लीनियर अगर हम बात करें अगर कोई पाथ है जो एक्चुअल पाथ इज ऑल्सो लीनियर देन वी कैन कॉल दैट और डिस्टेंस ऑल्सो डिसप्लेसमेंट बट इन डिसप्लेसमेंट टर्म इट कैन बी इक्वल इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेसर इट कैन बी और डिसप्लेसमेंट ये डिसप्लेसमेंट डिस्टेंस तभी होता है जब ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो जो जो डिस्टेंस है जो पाथ का डिस्टेंस है वो शॉर्ट होगा देन इट कैन कॉल बी अ डिसप्लेसमेंट हम उसको डिसप्लेसमेंट बोल सकते हैं यहाँ पे आपको डिस्टेंस और डिसप्लेसमेंट के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ वो यहाँ पे ध्यान से देखिए द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट डिस्टेंस इज द एक्चुअल पार्ट डिसप्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ Distance is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. It remains positive always. It can be positive, negative, or zero. So today in our this topic we completed what is distance and what is displacement. So students, till then for the next session, just wait for the next session. Today just go through this what is distance and displacement. Ta ta. Bye bye.